నమస్తే రఘుగారు రఘుగారు టీనేజ్ పిల్లలకి మనము యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ గా ఎలాంటి బౌండరీ ఉంచాలంటారు ఇక్కడ మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము పేరెంటింగ్లో అన్నిటికంటే డిఫికల్ట్ అనేది టీనేజ్కి వచ్చిందన్నమాట ఒక మదర్ ఏం చెప్పిందంటే సార్ ఇంతకు ముందు చిన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారా అని అంత పిచ్చిగా అనిపించేది ఆ పాపను వదిలిపెట్టి ఉండలేకపోయేదాన్ని స్కూల్కి పంపించి వచ్చేదాకా ఎదురు చూసింది ఇప్పుడు టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు స్కూల్కి పోతుందా ఎప్పుడు పోతుందా కాలేజీకి పోతుందా ఇట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అంత ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఉంటారు అమ్మ అంటే ఆ టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే ఫిజికల్గా చేంజెస్ వస్తాయి హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కిడ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు చైల్డ్ అనుకుందాం అక్కడి నుంచి అడల్ట్ సెంటేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి వాళ్ళ ప్రపంచం కూడా మారుతూ ఉంటుంది కిడ్గా ఉన్నప్పుడు మదర్ ఫాదర్ ఆర్ పే అన్నదమ్ములు అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది చైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు నైబర్స్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా స్టార్ట్ అవుతుంది అడల్ సెంటేజ్ వచ్చేసరికి ప్రపంచం పెరుగుతుంది సినిమాలు మీడియా వాటి ఇంపాక్ట్ పేరు గ్రూప్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంపాక్ట్ కల్చర్ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ కల్చర్ ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళ రెబల్గా తయారవటం అండ్ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళలో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో నేను ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేశాను అనమాట ఎప్పుడైతే టీనేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి రకరకాల వచ్చినటువంటి ఏముంటాయి నెగిటివ్ ఏముంటాయి అనేది సహజంగా వచ్చేది ఫస్ట్ ఏంటంటే డిస్రెస్పెక్ట్ ఆన్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ మీద డిస్రెస్పెక్ట్ డిస్రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉండదు తర్వాత ఛాలెంజెస్ని వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ని తీసుకుని చేయాలని కోరిక బాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేజీగా తయారవుతారు ఫిజికల్గా అంతకుముందు బాగానే ఉంటారు టీనేజ్కి వచ్చేసరికి లేజీగా తయారవుతారు నెక్స్ట్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఆన్ టువర్డ్స్ స్కూల్ స్కూల్ వైపు వాటి దాని వైపు టీచర్స్ వైపు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎమోషనల్లీ విత్డ్రా ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ అంతకుముందు పేరెంట్స్తో ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయిన వాళ్ళు అంతకుముందు వచ్చేవాడు కొడుకు వచ్చి హక్ చేసుకునేవాడు ఫాదర్ ఇప్పుడు అది ఉండదు ఫాదర్ అటు వస్తుంటే వీడి ఇటు వెళ్ళిపోవటము ఫాదర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడియో లేకటము లేకపోతే ఫాదర్ వచ్చే లోపే నిద్రపోవటం ఇటువంటి మదర్ వచ్చే ఇటువంటి ఉంటాయన్నమాట తర్వాత టెండెన్సీ టు పికప్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ యూ డిజప్రి డిజప్రూవ్ పేరెంట్స్ ఎవరినైతే వద్దంటామో వాళ్ళనే పే ఫ్రెండ్స్ని పికప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే యాంగర్ ఉంటుంది ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ టువర్డ్స్ ఎకనమిక్స్ కోపం ఉంటుంది తర్వాత మో ఎకనమిక్స్ వైపు మోటివేట్ అయ్యి ఉండరు తక్కువ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ నెగ్లిజెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేకపోవటం బాధ్యత ఉండదు వాళ్ళ బట్టలు వాళ్ళు సరిగ్గా వేసుకోరు వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళు సర్దుకోరు దేని పట్ల వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు ఆ తర్వాత మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి డ్యూ టు హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మగ పిల్లలకైనా ఆడపిల్లలకి ఆడపిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి పీరియడ్స్ వల్ల ఎక్కువ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత డిటాచ్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నుంచి డిటాచ్ అయిపోతారు ఫంక్షన్ కూడా రమ్మని నేను రానంటారు ఇంట్లోనే ఉంటాను టీవీ చూస్తాను ఇటువంటి అన్నీ ఉంటాయి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తాను ఇటువంటి అన్నీ ఉంటారు తర్వాత అబద్ధాలు చెప్తారు తర్వాత వైలెంట్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు కొడుతూ ఉంటారు ఇరగ కొడతారు దేన్నైనా సరే ఎక్కువ కొంచెం వైలెంట్గా ఉంటుంది అలాగే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళు కాదు నన్ను హాస్టల్లో పడేయండి అంటా ఉంటుంది అమ్మాయి నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను హాస్టల్లో పడేయండి ఈ నరకం నుంచి నన్ను బయటకు అలాగే ఎవరికి వాళ్ళకి అమ్మటి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు తొందరగా లవ్ చేసి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకా సబ్స్టాన్స్ అబ్యూస్ ఉంటుంది డ్రగ్ అబ్యూస్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ఇటువంటి జరుగుతుంటాయి సెక్షువల్ యాక్టివిటీ పట్ల వాళ్ళకి డిజైర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా సహజంగా వాళ్ళల్లో వచ్చేటువంటి అనమాట వీటిల్లో దాదాపు కొంతమందిలో ఎక్కువ కనిపిస్తే కొంతమందిలో కొంత తక్కువ కనిపిస్తే ఇవన్నీ కూడా యూజువల్గా ఈ టెన్ ఇయర్స్ లోపు లేకుండా ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇది అనమాట ఇక్కడ వీటిని ఇవన్నీ సహజం దీంట్లో ఒక డ్రగ్ అబ్యూజ్ ఏదైతే సబ్స్టాన్స్ అబ్యూజ్ ఉందో ఇవి కెమికల్స్ కాబట్టి ఇవి న్యాచురల్ కాదు నార్మల్ కాదు సో అన్యాచు అబ్ నార్మల్ అన్యాచురల్ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం బట్ బయలాజికల్గా న్యాచురల్ కాదనమాట మిగతా అన్నీ కూడా న్యాచురల్గా వచ్చాయన్నమాట వీటిని న్యాచురల్ కదా వదిలేదు మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది
ఈ వీళ్ళని డీల్ చేసే విధానము మదర్లో యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది నా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్లో చూసినట్లయితే ప్రతి క్లయింట్లోనూ ఫాదర్ కొంచెం స్టేబుల్గా ఉండి మదర్ ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంది అందులో ఆడపిల్లల విషయంలో మదర్కి ఇంకా ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి మన ట్రెడిషన్ కూడా కారణం ఆడపిల్ల సరిగ్గా రేపొద్దున లేకపోతే తల్లిని మీ తల్లి ఏం పెంచింది అంటారు కానీ తండ్రి ఏం పెంచాడు అన్నారు మీ తల్లి నీకేం పనులు నేర్పలేదా అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అని అలాగే తన్ తల్లితోనే ఎక్కువ కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి అంటే మదర్ సెంట్రిక్ వరల్డ్ మంది ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే అందరూ కూడా మదర్తో ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉంటుంది మదర్ ట్రూత్ ఫాదర్ ఒక బిలీఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే సో కాబట్టి వీళ్ళ పిల్లలు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మదర్తోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మదర్కి ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీటిని డీల్ చేయాలి అలా వదిలేస్తానికి వీల్లేదు మీరు సహజంగా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి వీటిని డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బౌండరీస్ ఎక్కడ పెట్టినా సరే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇంకా స్వేచ్ఛ కావాలనుకుంటారు ఒక అమ్మాయి ట్రెడిషనల్ ఏదో హైదరాబాద్లో ఎక్కడో మనకి రామ్నగర్లో ఎక్కడ ఉంటున్నాం వాళ్ళకి తీసుకొచ్చేసి ఆ అమ్మాయికి ఏదో కొంచెం బౌండరీ పెడితే అక్కడి నుంచి ఆమె కావాలనుకుంటుంది ఇంకెక్కడో గచ్చిబౌలీలో ఎక్కడో పెరుగుతున్నట్టు ఐటీ ఫ్యామిలీ కూతురు చూస్తే ఆ అమ్మాయికి అన్నీ వదిలేసినా సరే పబ్బుకు పంపించట్లేదు అక్కడి నుంచి ఆమె పబ్బుకి వెళ్ళడం కోసం స్వేచ్ఛ కావాలనుకుంటుంది దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళు కోరుకుంటారు అనమాట కాబట్టి బౌండరీస్ పని చేయదు అది ఎక్కడ బౌండరీ పెట్టినా పని చేయదు బౌండరీస్ అనేవి పని చేయదు అది పూర్వకాలంలో మన పేరెంట్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు బౌండరీస్ పని చేయదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ నుంచి డెమోక్రటిక్ పేరెంటింగ్ పిల్లలతో డిస్కస్ చేయాలి హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి ఇది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఈ సిక్స్ టు జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ టు నైన్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు చైల్డ్ అనుకున్నాం అంతకుముందు కిడ్ ఇక్కడి నుంచి అడల్సెంట్ ఏజ్ రాగానే టెన్త్ బర్త్డే అయిపోయిన వెంటనే పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్ మార్చేయాలి వీళ్ళు టీచ్ చేయాల్సింది ప్రతి దాంట్లోనే ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ నీ లైఫ్ ఇది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి నువ్వు ఏం చేసినా సరే దాని కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నీదే దాని మీద ఇంపాక్ట్ నీ మీదే ఉంటుంది నువ్వు బాగా చదివితే నీకు మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తే మంచి సీట్ వస్తుంది నేనేం చేయలేను నేను సో నువ్వు బాగా చదవకపోతే తక్కువ మార్క్స్ వస్తే బ్యాడ్ కాలేజ్లో వస్తుంది అప్పుడు నీకు మంచి జాబ్ రాదు దాని ఇంపాక్ట్ నీ మీదే ఉంటుంది అని ప్రతి దానికి వాళ్ళకి బాధ్యత నేర్పాలి బాధ్యత నేర్పడం అంటే ఇది నీ లైఫ్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ నుంచి ఇండి ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలి చాలామంది దీని నుంచి ఎట్లా బయటపడేస్తారని నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఈ కౌన్సిలింగ్ తీత అయిపోద్దా దానికి దీనికి లింక్ ఉండదు ఒక అమ్మాయి సపోజ్ బెడ్ వెయిటింగ్ చేస్తుంది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చి ఇంకా బెడ్ వెయిటింగ్ ఉంది కౌన్సిలింగ్తో ఎట్లా మార్చారు సార్ మందులు ఏమైనా ఉంటాయా దీనికి అంటారు మందులు ఏమి ఉండవు బెడ్ వెయిటింగ్ చేస్తాను కారణం ఏంటంటే ఒకటి చిన్న చిన్నతనంలో భయపడి ఉండాలి లేదంటే బద్ధకంతో ఉండాలి లేదంటే ఆమెకి వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీ ఏమో లేక సరిగ్గా ఇంట్లో లేకపోవటం ఎక్కువ మంది ఉండటం వాష్రూమ్ నీట్గా ఉండకపోవడంతో నా మా అసహాయం పెంచుకోవచ్చు లేదంటే వాష్రూమ్ దూరంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్తానికి భయపడుతుండొచ్చు ఇటువంటి కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆమెకు చేయాల్సింది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు ఇలాగే ఉంటే దీన్ని బ్రేక్ చేసుకోకపోతే రేపొద్దున ఏమవుతుంది నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్తో నువ్వు టూర్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది టూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ వాళ్ళు నువ్వు బెడ్ వెడింగ్ చేస్తే వాళ్ళందరూ ఆశ్రయించుకుంటారు అప్పుడు నువ్వు దాన్ని మిస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నువ్వు కాబట్టి ఇప్పుడే నువ్వు దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి నీ ప్రాబ్లం ఏంటో నువ్వు స్టడీ చేయంటే నాకు బాత్రూమ్ దూరం ఉందనో లేకపోతే నాకు ఇట్లా నీట్గా ఉండదనో లేకపోతే తక్కువ మంది ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే బాత్రూమ్ వల్ల అక్కడ స్మెల్ వస్తుంది నేను వెళ్ళడానికి ఇష్టపడినానో లేకపోతే ఆమెకు బద్ధకంతో ఏం వెళ్తాములే అని చెప్పి నైట్ టైం మధ్యలో లేస్తే నిద్రపోతుందనో ఇట్లా చేస్తే ఇవన్నీ కారణాలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆమె సరి చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ చేయాలి సో ఈ ఇండివిజువాలిటీనే డెవలప్ చేయాలి మిగతా అన్నిటికి ఇప్పుడు మనం ఇంత లిస్ట్ చెప్పాం కదా వీటిలో అన్నిటికి లింక్ అయ్యింది ఇండివిజువాలిటీ ఇది నీ జీవితము నువ్వే బాధ్యుడివి నువ్వే బాధ్యురాలివి దానికి వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి పాజిటివ్ వచ్చినా సరే నీకే వస్తుంది నెగిటివ్ వచ్చినా సరే నీకే వస్తుంది అది డెవలప్ చేయకుండా ఇంకా వాళ్ళని డిపెండెంట్గా పెట్టుకొని నువ్వు ఇది చెయ్యి బాగా చదువు బాగా చదివితే మార్క్స్ వస్తాయి నీకు ఆ కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది మనం ఆ
అని చెప్పినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చదువుకోవడం మొదలు పెడతారు దెన్ ఈజీగా వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాం కదా వీటన్నిటిని కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం కాబట్టి బౌండరీస్ పెట్టడం ఎంత బౌండరీ పెట్టిన ఎంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చినా అక్కడి నుంచి స్వేచ్ఛ కావాలి ఎంత తక్కువ బౌండరీ పెట్టినా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకోవాలనే ట్రై చేస్తాం బౌండరీ పెట్టడం అంటే వాళ్ళని బ్రేక్ చేసుకోమని చెప్తున్నట్టు లెక్క కాబట్టి బౌండరీస్ పెట్టకుండా ఈ ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ చేస్తూ డెమోక్రటిక్ పేరెంటింగ్ అనేది పేరెంట్స్ అలవాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి